Odcinek wspiera Surfshark. Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę. No to co tam u Ciebie, Karolino? No Ty wiesz, ale chyba nasi słuchacze nie wiedzą, że kolejna zmiana w moim <głos> życiu się wydarzyła. Mianowicie mam psa. Jest to szczeniak pudel miniaturowy, który nazywa się Tobi. Więc witamy nowego członka rodziny i podcastu. <głos> Chociaż jeszcze nie miał styczności z podcastem ani z Tobą. Jeszcze. No i głównie... To się dzieje. Jest z nami dwa tygodnie, więc to były dwa tygodnie, chciałam powiedzieć, z piekła rodem. No Boże. <laughs> nie no, wiadomo. Może nie z piekła rodem, ale na pewno mniej snu, mniej czasu dla siebie. Wszystko podporządkowane pod y, pieska. Brzmi jakbyś dziecko miała. <laughs> no cóż, nie mam dziecka, ale mam inną istotę, którą trzeba się zajmować, no. No, on też jest jeszcze bobaskiem w zasadzie, więc na pewno potrzebuje bardzo dużo uwagi. Ciocia Karolina, może zostać nianią. Zapamiętam to. Polecam się. Już bywałam nianią psów w przeszłości, także wiesz, mam doświadczenie. A jakbyście chcieli zobaczyć pieska Karoliny, to oczywiście udajcie się na jej Instagram i tam znajdziecie odnośnik do wszystkich kont w mediach społecznościowych Tobiego, ponieważ on jest, czy w zasadzie chciałby zostać gwiazdą internetu. Tak, no, założyłam Instagram, założyłam też TikTok, no i właśnie, też dużo czasu poza tym na przykład jak on śpi, no to wtedy mam czas dla siebie, ale wtedy cały czas siedzę na TikToku i ogólnie Jestem tą boomerką, która z dużym opóźnieniem uzależniła się od tej aplikacji. Łączę się z Tobą w bólu, ponieważ ja też mam ten problem. No ale tak muszę powiedzieć, że widziałam jak byłyśmy na wyjeździe, o czym zaraz opowiemy i tak czasami spojrzałam na Karolinę i patrzę, że Karolina siedzi i ogląda na TikToku filmiki o szkoleniu psów. Także w zasadzie dobrze, no znaczy, że się przykładasz. No w sensie właśnie odkryłam na TikToku jakby swoją niszę, to znaczy właśnie to nie jest nisza, bo oczywiście te filmiki się nie kończą. Ale zaczęłam właśnie od tego, że no jak czekaliśmy na tego psa, to chciałam jak najwięcej informacji w internecie znaleźć na temat y, przygotowania się do szczeniaka, wychowania szczeniaka, bo wiadomo, ja nie pamiętam, co było 14 lat temu, kiedy miałam szczeniaka. Totalnie mi się to jakoś tak zlało w całość, nie wiem, pamiętam, że no był mały pies, wychodził sobie na ogródek, za bardzo nic w domu nie niszczył, no i było spoko. Tyle ko tyle pamiętam. Mhm. No a jednak się okazuje, że świat poszedł do przodu w tym temacie. <laughs> Jakby można chyba doktorat zrobić z wychowania szczeniaka. No i na YouTubie na przykład oglądanie jakichś tam filmików, no to strasznie dużo czasu, no nie? Jak jesteś tam behawioryści, wrzucają jakieś tam swoje to nie wiem, 30 minut na temat tego, nie wiem, jak tam wyjść na spacer czy coś. No, to jest za długi format. No dokładnie, <laughs> więc jakby ja uwielbiam YouTube i w dalszym ciągu dużo czasu na YouTubie spędzam, ale jednak takie porady akurat w tym temacie, no to są bardzo spoko na TikToku. Tylko problem jest w tym, że tych informacji jest tak dużo, po prostu chyba każdy behawiorysta psi na świecie ma swoje konto na TikToku, że na przykład... Yy, Jedna porada jest taka i idziesz dalej, a ktoś mówi coś zupełnie odwrotnego, więc też no, można oszaleć. Ja właśnie mam tak, że chciałabym wszystko usłyszeć, wszystko zanotować i dowiedzieć, a potem jak przychodzi co do czego, to nie wiem co robić, bo usłyszałam za dużo wersji jednej rzeczy. No nie? Sprzeczne informacje, ale to jest właśnie przewaga TikToka, mam wrażenie, nad innymi tego typu portalami, czy nie wiem, aplikacjami w zasadzie powinnam powiedzieć, dlatego, że tam się bardzo łatwo wyszukuje tego, co co potrzebujesz, mam wrażenie. I ja już z tego korzystałam wielokrotnie, jak chciałam recenzję czegoś, albo, nie wiem, byłam ciekawa na przykład jakichś takich targów staroci w jakimś miejscu, w sensie bardzo łatwo tam się wyszukuje różne rzeczy, no i do tego jest przydatny, ale do bezsensownego, do bezsensownego scrollowania absolutnie nie I, i trzeba uważać, bo można się wciągnąć. No tak, bo poza tym, że ja oglądam jakichś tam różnych behawiorystów, to też bardzo lubię oglądać ludzi, którzy mają pieski i po prostu wrzucają jakieś tam vlogi albo śmieszne filmiki po prostu ze swoimi psami. No i to 
to dopiero można oglądać godzinami, no bo co jest lepszego niż oglądanie słodkich filmików z pieskami, nie wiem. I no nie da się tego wyłączyć. No właśnie, to się nigdy nie kończy. No. Tak, zawsze, zawsze coś się nowego zaproponują. No więc tak wygląda moje życie. A co u Ciebie? U mnie dobrze. Ja w wolnych chwilach zajmuję się zadaniami domowymi <głos> na moje y, mini studia, więc to na pewno zajmuje mój czas. Y, z jednej strony wiadomo, trochę w głowie sobie na to narzekam, bo mogłabym w tym czasie się polenić, nic nie robić. Z drugiej strony na pewno na dobre mi to wyjdzie, więc no i zawsze jest coś, prawda, do, do roboty, coś nowego człowiek się nauczy. A poza tym z ekscytujących rzeczy, no to w zeszły weekend byłyśmy na wyjeździe wyjątkowym. Tak, dlatego nam uciekł jeden odcinek podcastu, no bo właśnie w związku z różnymi życiowymi sprawami jednak na podcast poświęcamy weekendy, mhm. więc jak weekend spędziłyśmy razem poza Wrocławiem, no to już nie było miejsca na mikrofon w torbie. I myślę, że nawet tam nie było za bardzo warunków, żeby nagrywać, no, nie, nie, więc nie. to by raczej się nie udało. No właśnie, ale tak, pojechałyśmy na wyjazd jogowo, pilatesowo regeneracyjny. Właśnie, tak, tak. Z naszymi słuchaczkami, można powiedzieć. Z Olą i Zosią, które prowadzą projekt Self Love. Wyjazd był fantastyczny, był tak super zorganizowany i dla głowy to na pewno był wielki odpoczynek, bo w zasadzie yy, skupiałyśmy się tylko na tym, żeby jeść, ćwiczyć i spać. <laughs> yy, więc, więc było bardzo regeneracyjnie. No nie mogę powiedzieć, że fizycznie jakoś super wypoczyłam, bo yy, jednak trzeba było dosyć wcześnie wstawać jak na weekend. Mhm. Yy, I może jakbym poszła wcześniej spać, to bym się bardziej wyspała, no ale... No, dla mnie to, był, to była i tak y, zmiana na może godzinę albo dwie więcej snu niż to, co w domu. <laughs> Więc ja tam byłam zadowolona, że mogę wstać o ósmej, a nie za pięć szósta. Ale poza tym, że miałyśmy tam dobrze zorganizowany czas, to też byłyśmy w super miejscu, bo w Veranda Home, to jest w okolicach Poznania. Myślę, że część może kojarzyć to miejsce z Instagrama, bo... Ludzie, którzy tam jeżdżą, lubią to wrzucać do internetu, bo jest tam bardzo ładnie. No i też jedzenie było bardzo smaczne, też przygotowane tam na miejscu, więc no ja polecam to miejsce. Chętnie bym się tam wybrała kiedyś w przyszłości. Z pieskiem. No, z pieskiem też, wiadomo. Tak, może no. nawet z chłopakiem. A, no to tak, no faktycznie. Jego też możesz zabrać. Ale tak, jeżeli kiedykolwiek zastanawiałyście się nad takim wyjazdem organizowanym przez kobiety, dla kobiet, żeby trochę się porelaksować, trochę poćwiczyć, to sprawdźcie profil dziewczyn na Instagramie, bo jest naprawdę, no było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Podlinkujemy oczywiście wszystko. Ale zapomniałaś powiedzieć, że morsowałaś. Aha, nie no... Ja nie. Byłyśmy jeszcze z koleżanką Adą, pozdrawiamy Adę, w trójkę byłyśmy i Ada no to, to się tak porządnie zamoczyła do, do ramion. Ja ze względu na moje różne przypadłości zamoczyłam się w jeziorze do kolan, <grych> a resztę ochlapałam wodą zimną. Tak, bo miałyśmy też sesję takiego profesjonalnego saunowania, co mnie przyznam przeraziło na sam początek, bo ja... Lubię pójść do sauny, jak jest w jakimś tam hotelu czy coś, ale tak na, nie wiem, 30 sekund do 3 minut. Mhm. A tam właśnie sauna jest przy jeziorze, właśnie dlatego, żeby zagrzać się, a potem wskoczyć do jeziora. No, ale to doświadczenie właśnie było prowadzone przez panią, która się tym zajmuje i jakby miała cały taki rytuał saunowania tak. opracowany, więc to było naprawdę ciekawe doświadczenie. I mimo, że ja wyszłam wcześniej, bo nie wytrzymałam całych 30 minut... Mm, bardzo mało Ci zabrakło no, w zasadzie. To, to i tak chyba najdłużej, kiedy w takiej suchej saunie byłam w ogóle w życiu. Mm -hmm. Bo ja tak długo to mogę wytrzymać może w tej infrared albo parowej. Ja w przeszłości też oczywiście byłam wielokrotnie w saunie, ale tak 5-10 minut to był mój maks w zależności od dnia i jak się czułam. No a tutaj faktycznie siedziałam całe te pół godziny i bardzo mi się podobało. Na początku byłam trochę zestresowana, przyznam, jak tam pierwsza, pierwszy raz buchała ta para i takie bardzo gorące powietrze, to trochę się spięłam, ale pani, która prowadziła to saunowanie 
robiła to tak miło i tak przyjemnie i tak spokojnie, no, było to bardzo pozytywne doświadczenie na pewno i jeszcze oklepała nas witkami, to było no. takie leśne saunowanie no z tego właśnie. co pamiętam więc no nie, wszystko wszystko było super, a potem jeszcze po tym jak już się ochłodziłyśmy trochę czy to z wiadra, czy w tym jeziorze to jeszcze leżałyśmy na dworze na matach w tych ręcznikach przykryte tylko kocykiem, no było po prostu wspaniale, poczułam się prawie jak ten facet od oddychania i morsowania z internetu jako zimno, no właśnie no prawie Nie no, oczywiście żartuję Ja w ogóle ja zapominam wiecznie jak on się nazywa Ale No było blisko, tak Tak, tak, dokładnie, to, to jest następny etap Ja już tu sobie cold plunge instaluję na balkonie mhm. No, ja się trochę wydygałam Ale stwierdziłam, że I tak, bo my Z naszego tam miejsca, jakby hotelu Czy domu do tej sauny szłyśmy prawie żadnego lasa, więc ja stwierdziłam, że to już jest i tak morsowanie samo w sobie. Oczywiście, oczywiście. Myślę, że wszystkie i tak powinnyśmy się poklepać po plecach, niezależnie od tego, czy ktoś zanurzył palec, czy w ogóle uciekł. No, więc weekend był pełen wrażeń. No i ja też wtedy mojego pieska musiałam zostawić samego z chłopakiem, bo wiadomo, że ta sytuacja z pieskiem troszkę była nieplanowana z wiadomych względów, a wyjazd miałyśmy już zaklepany od kilku miesięcy, więc no, cały czas byłam na łączach, ale... Chłopak przeżył. Chłopak przeżył, piesek też przeżył, a ja miałam ponad dwa dni, żeby się troszeczkę wyczylować w tym wszystkim, <laughs> więc w sumie chyba wyszłam na tym najlepiej. A poza tym czekał nas y, też przed samym wyjazdem prezent Ponieważ 14 lutego wyszedł nowy, szósty sezon Love is Blind. No. Oczywiście już obejrzałam wszystkie dostępne na ten moment odcinki. Druga ich transza wyszła bodajże tydzień później, czyli 21. No, a kolejna będzie wtedy, kiedy ten podcast będzie opublikowany, więc w tym momencie wszyscy obejrzeliśmy mniej więcej do tego samego momentu. Plus oczywiście TikTok. Mhm. Tak, niestety. Niestety przyznaję się, że tam również E, sprawdzałam hashtag Love is Blind sezon szósty. E, także no, można tam się dowiedzieć jakieś ciekawostki. Tam właściwie drugi program się odbywa. No tak, ja pamiętam, że ty przy poprzednim sezonie no. dużo o tym wspominałaś. No i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o dramy, jest to spoko sezon. Natomiast nie kibicuję nikomu specjalnie. Wszyscy mnie tak troszkę denerwują. Nie ufam nikomu, a już na tym etapie to już w ogóle nikomu nie ufam, ale jakoś mam wrażenie, że te poprzednie edycje nauczyły mnie, że wszyscy ci ludzie mają coś do ukrycia. I ja jak obejrzałam tą pierwszą część odcinków, to właśnie tak się zastanawiałam właściwie komu tu kibicować, bo tak te... Wydawało mi się to wszystko trochę nudne. W tej drugiej części się rozkręciło, no bo właśnie wyszły dramy, jakieś tam kłótnie i zdrady i inne. No plus jeszcze informacje z TikToka, przez które okazuje się, że wszyscy tam kłamią i no właśnie nie ma komu ufać. Ale ogólnie nie jest to na pewno najlepszy sezon. Wydaje mi się, że z każdym sezonem jest coraz gorzej. To jest troszeczkę, nie ma się co oszukiwać. Zresztą wspominałyśmy o tym już wcześniej. Myślę, że tak po prostu jest. No to jest fabryka gwiazd Instagrama. Tak mi się wydaje, że, że większość z tych osób jednak ma cel taki, żeby... Ja nie mówię, może niektórzy chcą też znaleźć miłość, ale wydaje mi się, że większość z tych osób chce po prostu móc zarabiać w internecie i tyle. Czy jest to coś złego? Nie, no ale to może niech idą do innego programu. Nie wiem. W każdym razie też zastanawiam się, czy ten program po tych właśnie też newsach tiktokowych, które potwierdziły, bo w stosunku do niektórych osób miałam jakieś takie przeczucie, że coś jest z nimi nie tak. Nawet jak wydawali się być tacy o mili i słodcy w tych pierwszych odcinkach, no i potem się właśnie z tiktoka dowiedziałam różnych dziwnych rzeczy, których oczywiście nie przewidziałam, ale jakieś potwierdziły jakieś tam moje przeczucia i zaczęłam się zastanawiać, czy tego rodzaju programy po prostu nie przyciągają takich osób. Mm. że większość cudzysłów normalnych ludzi nie poszłoby takiego, do takiego programu no. e, więc może nie powinno nas to dziwić e, ale też nie mogę uwierzyć jak bardzo się ludzie czepili e, Chelsea, która szczerze mówiąc drażni mnie ale tak się w mediach społecznościowych e, czepili tej Chelsea dlatego, że powiedziała że ktoś jej powiedział, że przypomina Megan Fox, ona tego nie wiedzi no dobrze, może, 
może specjalnie tak powiedziała, żeby zachęcić tego drugiego typa, no ale przecież ten program jest o tym, żeby nie być płytkim, prawda? Więc no, nie, jakby nie... uważam, że ludzie trochę przesadzają, wieszając na niej psy, że o, jak mogła tak powiedzieć, przecież w ogóle nie jest podobna, a może dla niektórych jest podobna, no jakby... No, ja bym się nie czepiała tego, że, czy ona jest podobna do Megan Fox, czy nie, ale że w ogóle oni o tym rozmawiali. No o bo, wyglądzie, no, tak, to prawda, no, z bo tym to się już jest takie, tak jak Przecież czasami zdarzali się kolesie, którzy mówili, że no nie wiem, opisz jak wyglądasz, tak. jaki masz rozmiar i tak dalej. Że ja... Klej tak robił no. też w tym sezonie, że próbował od tej swojej, też są teraz narzeczonej, wyciągnąć jak wygląda z tego co pamiętam no. i ona dobrze go tam... A Chelsea to też jest y, trudna sprawa, bo ona wiadomo jest irytująca, ale z drugiej strony już z tą wiedzą jaką mam, <grych> to ja widzę po prostu, że wszystko to co ona mówi... To są jej kompleksy, mhm, jej tak. brak poczucia własnej wartości i tak dalej. I też przykro się na to właśnie patrzy, jak ona taka jest no strasznie zakompleksiona, strasznie. Jest, no i też nie rozumiem właśnie dlatego, dlaczego ludzie czują taką potrzebę wieszać tak na niej psy z jakieś jedno zdanie, które powiedziała i to też nie na serce. No nie, to mi się bardzo nie podoba. No ale wiadomo, internet jest jaki jest, rządzi się trochę własnymi prawami i no... Ale słyszałaś tą teorię, którą ludzie mają, że ona wybrała Jimmy'ego, a nie tego Trevora, który no, też nieważne. Dobrze, że go nie wybrała. No. Tak, e, wybrała Jimmy'ego, dlatego, że czuła, że wygrywa konkurs z tą drugą, z Jessica. Nie, no. jak ona się nazywa? Jess, tak? Jess. No. Jessica, no. no. Tak, tak, no widziałam też to. To też chyba gdzieś tam było na TikToku czy coś. No jasne, no to było takie zagranie. Przez to, że ona właśnie taka jest nie... No nie, to brzydko tak powiedzieć, no ale taka niedowartościowana. No tak się trochę zachowuje. A ona widziała, jaka jest ta Jessica. Mhm. No tak obiektywnie, no taka po prostu laska, w cudzysłowie, tak? Więc na pewno to ją jakoś połechtało jej ego, to, że ona może właśnie z nią wygrać, no nie? Mhm. Znaczy mhm. wygrać, no odbić jej faceta, czy coś takiego. Tak, że ktoś ją wybierze zamiast e, Jess. Ale oczywiście oglądamy, no bo... Nie może być inaczej, ale no mi czegoś brakuje w tym sezonie, bo nawet, że są te dramy, to jednak to wszystko jest takie, no na przykład ta para, u której jakby nic się nie dzieje, ten taki chłopak, który jest blondynem, co nie zna się na antykoncepcji mhm. e, i ta dziewczyna, która jest latynoską, mhm. no to ich wątek, poza tym elementem śmiesznej rozmowy o antykoncepcji, no to jest taki, że ziew po prostu. A jest tragicznie dudny oczywiście i też widziałam, że próbują kręcić jakąś dramę z tym, że ona potrzebuje błogosławieństwa swojego ojca. Mm. Widziałam w zajawce, że tam pokazują, jak ona płacze siedząc przy tym ojcu, nie wiem o co chodzi, zobaczymy. No tak, no jest nudny jak flaki z olejem. No w każdym razie Love is Blind jak zwykle dostarcza nam rozrywki i, i trochę hate watchingu. Tak, ale też widziałam, że nadchodzi drugi sezon Buying Beverly Hills czy coś takiego i ponoć... Pięć lat później. W, maj, w marcu, co ja mówię, w marcu to ma chyba wyjść. I ponoć Mauricio tam dużo mówi o rozstaniu ze swoją żoną Kyle Richards i ponoć wow. mówi tam więcej niż Kyle mówiła w y, y, żonach z Hollywood. No to ciekawe. Zobaczymy. No to teraz czas na historie kryminalne. Jestem ciekawa, co dziś dla nas przygotowała Karolina. Tak, ja dziś y, przygotowałam historię, która strasznie mnie oburzyła. Święte oburzenie. Tak, ale postaram się opanować ton głosu. 19 maja 2016 roku w stanie Minnesota, w miasteczku Hibbing, policja zostaje wezwana do szczątków, które znalazł przechodzień. Szczątki leżały w wąwozie i to było w takiej okolicy, gdzie był zbiornik wodny i jak rozumiem to była pozostałość po kopalni, bo to było właśnie takie miasteczko górnicze. Gdy przyjeżdżają na miejsce, faktycznie znajdują szczątki, i dość szybko okazuje się, że są to szczątki ludzkie i ktoś to ciało podpalił. W klatce ofiary wbity jest nóż. Dodatkowo głowa i twarz mają bardzo dużo obrażeń do tego stopnia, że ciężko zidentyfikować tą osobę. Ofiara nie ma przy sobie żadnych dokumentów. 
Po oględzinach stwierdzają, że ciało zostało oblane benzyną i podpalone. Były tam też ślady opon i stwierdzono, że ktoś podjechał samochodem i wyrzucił ciało właśnie do tego wąwozu, a następnie podpalił. Jedynym znakiem rozpoznawczym, który widać na ciele ofiary jest tatuaż na klatce piersiowej, więc robią zdjęcie i rozsyłają do okolicznych studiów tatuażu w nadziei, że ktoś rozpozna, że taki tatuaż wykonał. Szybko natomiast okazuje się, że prawdopodobnie był to tatuaż wykonany no, amatorsko mhm. i tak mówią wszyscy specjaliści, którym wysyłają to zdjęcie. Oczywiście po okolicy zaczynają szybko krążyć plotki o tym, że pojawił się tam radiowóz i znaleziono ciało. To jest mała miejscowość, w której, jak to bywa w tych naszych historiach, nigdy nic się nie dzieje i nie dochodzi do tego typu zbrodni. Korynerowi udaje się ściągnąć odciski palców, a w zasadzie jednego palca i jest to mały palec. I gdy porównują ten odcisk z odciskami w bazie, trafiają na odciski Jasona Greenwooda. Funkcjonariusze pracujący przy tej sprawie orientują się, że znają rodzinę ofiary. Jeden z detektywów to kolega rodziców tego chłopaka, a drugi to ich sąsiad. Oczywiście są w szoku, no i na nich spada też ten przykry obowiązek poinformowania rodziny o tym, że znaleziono ciało chłopaka. Jason ma, miał 20 lat i nie mieszkał już w domu w tamtym momencie. Pracował około 50 km od domu, i gdy udają się do rodziny chłopaka, to znaczy do jego matki i ojczyma, no to oni oczywiście są w szoku i chcą wiedzieć, co się stało, natomiast no, na tym etapie y, policja jeszcze tego nie wie. Poza tym Jason y, miał też y, siostrę. Y, siostra ma na imię Jazlyn. Oczywiście dodatkowym ciosem dla rodziny jest to, że sprawca zadał obrażenia w głowie i w twarz, co uniemożliwiło rodzinie zobaczenie syna y, ostatni raz. No i też dało policji do myślenia, że prawdopodobnie może nie chcieli, żeby ktoś był w stanie tą ofiarę rozpoznać. Gdy zaczynają przyglądać się życiu chłopaka, yy, okazuje się, że ma on bardzo dużo przyjaciół, kolegów, yy, których zresztą bardzo często podwoził w różne miejsca, nawet ponoć pożyczał też swój samochód, który dostał od yy, swoich rodziców, yy, od matki, od ojczyma. Ponoć postanowili właśnie, że kupią mu auto, kiedy dostał pracę, żeby się mógł trochę usamodzielnić. A jego mama mówi, że rozważał pójście na studia, na grafikę komputerową. Rozmawiali o tym właśnie na krótko przed jego śmiercią. W szkole bardzo dobrze się uczył, skończył liceum z wyróżnieniem. Ponoć nauka nigdy nie sprawiała mu problemu. Nie miał natomiast najlepszych stosunków ze swoim biologicznym ojcem. Zresztą jego ojciec ponoć był policji bardzo dobrze znany, zadawał się z jakimiś szemranymi typami, miał problemy z używkami. No więc był jedną z pierwszych osób, do których... Yy, Policja się udała, żeby porozmawiać i zapytać, co wie na temat śmierci syna. Policja udała się do miejsca pracy ojca Jasona i on na wieści o tym, że jego syn został zabity, ponoć nie zareagował jakoś specjalnie, to znaczy jeden z funkcjonariuszy wspomniał, że po prostu wiesz, się na nich patrzył. Natomiast ojciec powiedział, że od razu wiedział, że jest podejrzany, więc może stąd jego reakcja. Mhm. Natomiast on nic na ten temat nie wiedział. Powiedział policji, że widział syna bodajże trzy dni przed jego morderstwem w kasynie i był tam z jakąś dziewczyną, którą zresztą przedstawił jako swoją dziewczynę. Była ponoć bardzo ładna i miała rude włosy. Matka Jasona nie wiedziała nic o tej dziewczynie, natomiast ponoć mówił o niej znajomy. Tak jak wspomniałam, Jason nie mieszkał w domu, mieszkał w, ze współlokatorami w wynajętym mieszkaniu. Rodzice Jasona podali y, policji adres i bardzo szybko w okolicy zaczęły się pojawiać różne plotki na temat y, morderstwa Jasona. Ponoć też takie oczerniające go, na przykład w mediach społecznościowych, no to co, jak możemy sobie wyobrazić, zresztą tak też mówili o tym, jego rodzice było dla nich bardzo trudne. Mhm. Y, I wszystko to, co ludzie gadali, nie miało nic wspólnego z prawdą. Następnego dnia, bo 20 maja, wyobraź sobie, że policja zatrzymuje chłopaka, który przedstawia się jako Jason Greenwood. No, szybko okazuje się, że Jasonem nie jest, tylko jest jego kolegą. Ten kolega bodajże miał na imię John, a przedstawił im się imieniem i nazwiskiem, nazwiskiem Jasona, dlatego że sam miał kłopoty z prawem i był uh -huh. poszukiwany. I oczywiście, gdy zaczęli zadawać mu pytania o Jasona, i powiedzieli mu, że został y, zamordowany, to ten kolega był w szoku no i dosyć mocno to przeżył. Nie wiedział kompletnie, co się stało. 
Mówi też detektywom, z kim Jason się trzymał, ale policja ma jeszcze jeden trop, to znaczy ta dziewczyna, z którą się spotykał, okazuje się, że miała byłego chłopaka, który trochę niepokoił Jasona. Jason miał pisać do tej dziewczyny smsy, w których mówi, że jej były chłopak go śledzi. Gdy wzywają tego samego dnia, czyli 20 maja, tego chłopaka na posterunek, ten nie jest specjalnie skłonny do współpracy. Powiedziałabym, że zachowywał się dosyć podejrzanie. Nie chciał im pokazać swojego telefonu, yy, twierdził, że nic nie wie, że w ogóle za nikim nigdy nie chodził i nożno głupa. Hmm. Natomiast no, koniec końców zgodził się im swój telefon pokazać. Najpierw tam się odgrażał, że on chce prawnika, że oni nie mają prawa mu y, tego telefonu skonfiskować. No ale jak rozumiem, zresztą tak mówili też w programie, który nazywa się Morderstwa na prowincji bodajże, to policja jednak ma prawo skonfiskować y, różne dobra, jeżeli istnieje ryzyko, że ktoś zniszczy na przykład jakieś dowody. No więc chyba koniec końców tam mu pogrozili i on ten telefon im pokazał. No ale chłopak zostaje puszczonych przez nich wolno, przynajmniej na razie. No bo to, że był zazdrosny, jeszcze o niczym nie świadczy, prawda? Mm-hmm. W międzyczasie detektywi udają się też do mieszkania, w którym mieszkał Jason i znajdują tam też samochód zaparkowany, którego opony pasują do śladów, jakie znaleziono na trawie w miejscu, gdzie zostało podpalone ciało. Co więcej, ponoć na siedzeniu tylnym stoi również kanister na benzynę. No i właśnie, poza tym Johnem, o którym wcześniej wspominałam, Jason trzymał się też ze swoimi współlokatorami, Dylanem, Seanem, a Sean miał dziewczynę Julianę. Sean i Dylan mieli 19 lat, a Juliana 16. No i według Johna zresztą, Dylan właśnie miał kluczyki do samochodu Jasona i Jason też bardzo często wszystkim to auto miał pożyczać. Policja zdobywa nakaz przeszukania mieszkania, w którym mieszkał Jason. No i na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się być normalne. Chociaż panował w tym mieszkaniu bardzo duży bałagan. Ale gdy zaczęli dokładniej przyglądać się, to na przykład w salonie zauważyli fotel, który stoi tam bez oparcia. Znaleźli też bardzo dziwną plamę na wykładzinie. Lekko różową. Nad tą plamą Tam był taki sufit, nie wiem czy kojarzycie, na przykład w centrach handlowych czy w biurach są takie sufity, że są takie kafle, które można przesuwać, takie płyty jakby. To właśnie taki sufit był w tym mieszkaniu i nad tą plamą jednej takiej płyty brakowało, była jakby dziura w tym suficie. No więc, ciekawe, zastanawiające. Poza tym ten fotel, który stał bez oparcia... Przyjrzeli się dokładnie, jak stało i tej wykładzinie i stwierdzili, że wygląda to tak, jakby ktoś ten fotel przesunął, mm-hmm. zmienił jego miejsce. Co więcej, w domu znajdują e, parę butów, na której są plamki krwi, a także bardzo dziwny kij. Trochę mi to przypominało takie kij do krykieta na zdjęciach, ale też była jakaś taka taśma wokół niego owinięta. Nie wiem, czy ktoś to zrobił w warunkach domowych, czy to jest jakiś kon- specjalny kij. W każdym razie na nim też były plamy krwi. Mhm. No oczywiście współlokatorzy stają się głównymi podejrzanymi i gdy policja znajduje Dylana, on akurat pojechał do swojego rodzinnego domu, to ten zachowuje się tak, jakby nic nie wiedział, nie wiedział, co się stało. Twierdził, że przeżywa całą tą sprawę, a zapytany o plamę krwi na podłodze mówił, że Jason zranił się pistoletem na flary, gdy jechali samochodem. Jason miał się wygłupiać, chciał wystrzelić tą flarę przez dach no ale zamiast tego zranił się w rękę i wrócili do domu i stąd ta cała krew natomiast coś tutaj policjantom śmierdziało bo twierdzili, że takich obrażeń po wystrzeleniu takiego pistoletu by nie było, że prawdopodobnie by się poparzył, a nie tak bardzo by krwawił i tutaj trochę się rozjeżdżają moje informacje na ten temat, dlatego że w tym programie, o którym mówiłam wcześniej, Dylan twierdzi, że tylko on i Jason byli przy tym zdarzeniu, to znaczy, no wiadomo, Jasonowi się to zdarzyło, więc tylko ich dwójka jakby była tego świadkami, ale w jednym z artykułów wyczytałam, że też jacyś znajomi potwierdzali, że Jason miał wypadek z takim pistoletem na flary, więc nie wiem dokładnie, w każdym razie stwierdzono, że coś tutaj jest nie tak i że tak by na pewno nie krwawił. Dylan zostaje zatrzymany, mija kilka dni i w końcu na policję przybywają też Juliana i Sean, czyli ta para, o której wcześniej wspominałam, którzy również trzymali się z Jasonem i z nim mieszkali. 
Oczywiście przesłuchiwano ich osobno i mają też no, inne wersje wydarzeń. Najpierw Juliana twierdzi, że nie pamięta w ogóle, co robiła 18 maja wieczorem, no bo między 18 a 19 maja miało dojść do morderstwa Jasona. Ja też widziałam, że była taka wersja, że Jason miał niby wyjść z domu między 18 a 19 i potem to już nikt nie wie, co się z nim działo. W każdym razie Juliana najpierw mówiła, że nie pamięta, co robiła tamtego wieczoru, stwierdziła, że ma kiepską pamięć, no a potem powiedziała, że a, że ona poszła spać, ale nie pamięta, co robiła cała reszta. Robi się spięta w pewnym momencie, zaczyna mówić, że to jest koniec tej rozmowy, że chce adwokata, no ale gdy zostaje aresztowana, postanawia jednak z policją porozmawiać. No i właśnie według tego programu, zresztą tam jest takie nagranie właśnie z przesłuchania Juliany i ona mówi, że nie było żadnego wypadku z bronią na te flary i powiedziała, że tamtego dnia, gdy wróciła do domu, to Jason spał na kanapie, a ona poszła do pokoju, który dzieliła z żonem. Gdy jakiś czas później weszła do salonu, zobaczyła jak Dylan dusi Jasona i Dylan miał według Juliany powiedzieć jej, żeby chwyciła kij i walnęła Jasona w głowę, a ona oczywiście odmówiła, mm-hmm. na co Dylan sam wziął ten kij i walnął Jasona w głowę. Okej. Okay. Bardzo mocno z całej siły. E, powiedziała, że Dylan jest stuknięty, a według niej motywem było to, że chciał przejąć samochód. Co? Tak. Co więcej, znalazłam też informację w jednym z artykułów, w którym Juliana przy którejś rozmowie ze śledczymi miała powiedzieć, że Dylan był zły na Jasona, ponieważ Jason miał mu coś ukraść. Tu wchodziła w grę kradzież jakiejś elektroniki też w innym źródle widziałam. Więc jakieś okropne jakieś głupoty. I to miał być tablet i telefon. Natomiast w jednym z artykułów pisali też, że w grę mogła, mogły wchodzić narkotyki również. Więc jaka jest prawda? Nie wiem, bo niestety problem jest taki, że oni troszkę się migali od odpowiedzi mhm. i zmyślali. Sean natomiast twierdził, że przespał całe zdarzenie, a gdy obudził się w nocy właśnie z tego 18 na 19 maja i szedł do łazienki, zobaczył krew w salonie, zobaczył krew na fotelu i strasznie się przeraził, ale jakimś cudem wrócił spać. <głos> Także to wszystko ma sens, prawda? No, nie. Tak. E, oczywiście policja nie dała się na to wszystko nabrać i cała trójka zostaje aresztowana. E, Dylan w końcu zeznaje e, i mówi, że <głos> Sean i Juliana chcieli zabić e, Jasona. Powiedział o tym Jasonowi, na co Jason wpadł w szał, miało mie- jakby był bardzo zły, a w ogóle to między nimi miało dojść do awantury i do rękoczynów i Jason miał zarzucać Dylanowi, że on podrywa jego dziewczynę. Okej. Okay. I że w zasadzie to Dylan się bronił i że nie pamięta, Pewnie. tak, tak, nie pamięta jak to wszystko się wydarzyło, ale yy, no w zasadzie można powiedzieć walczył o życie. No mm-hmm. tylko jest jeden problem, wiesz jaki? Bo Dylan powiedział, że Jason chwycił go za szyję. Ale jakoś nie było żadnych śladów. Mm-hmm. I on tak walczył o życie, ale no, nie było widać, żeby ktokolwiek go dusił. Bo te rozmowy z policją pierwsze, no to się odbywały, wiesz, dzień po tym, jak znaleziono ciało, dwa dni mm-hmm. po tym, więc w zasadzie od razu. Jeżeli faktycznie ktoś rzuciłby się na niego i dusił go z całej siły, no to nie sądzę, żeby się niejakim mu poznikały w 24 godziny. Mm-hmm. No raczej by wyszły właśnie. By Dokładnie. E, więc napisałam sobie tutaj że wszyscy to tchórze, no obrzydzało mnie to, zwłaszcza, że to oni się niby przyjaźnili, razem mieszkali, wyobrażasz sobie? No nie. No właśnie. E, według programu, o którym wcześniej mówiłam, ponoć Dylan miał jakiś znajomych, którzy kradli auta, a on podrabiał dla nich dokumenty. Nawet w tym mieszkaniu, gdzie ta grupa mieszkała, mieli właśnie znaleźć jakieś różne dokumenty. E, I można było z tego wnioskować, że na przykład Dylan może faktycznie chciał przejąć auto Jasona, i wiesz, podrobić do tego dokumenty, przebić jakieś tam te numery, co są w aucie, przepraszam, nie śmiejcie się ze mnie, ja się nie znam, na kradzieżach samochodów yy, i nie wiem, i sobie z tego korzystać, nie może sprzedać, no nie wiem, to jest ta, taki absurd, no ja nie rozumiem, czy to był jakiś samochód ze złota, w sensie, hmm. <laughs> to było jakieś zwykłe auto, które kupili mu rodzice, a to, co jest najbardziej łamiące serce w związku z tym autem, to to, że w tym programie mama Jasona mówi, że ona napisała swojemu synowi SMS-a, żeby do nich wpadł, to przypiszą na niego to, ten samochód, żeby on był na jego imię i nazwisko, a on już wtedy nie żył. Mm-hmm. W końcu, po tym jak został aresztowany, Dylan zgadza się współpracować z policją i przyznaje się do zabicia Jasona w ich mieszkaniu. Według Dylana 
Dźgnął Jasona nożem, a następnie pobił go kijem, twierdząc, że właśnie to była awantura związana z jakimiś ukradzionymi dobrami, czyli to by pasowało do tej elektroniki, o której wcześniej mówiłam. Dylan twierdził, że Sean i Juliana pomogli mu zawinąć ciało Jasona w koc, a następnie wynieść ciało do samochodu. I tak też policja stwierdziła, bo w tym mieszkaniu były dwa wyjścia. Jedno wychodziło jakby bezpośrednio na taką ulicę tylną, no więc stwierdzili, że prawdopodobnie, zresztą też mieli dowody na to, że samochód był przestawiany, bo tam raz był na ulicy, raz był w garażu, niby nikt go nie dotykał, prawda, no ale wiadomo. I stwierdzono, że właśnie musieli go wynieść wąskim korytarzykiem, żeby dojść do, w tym mieszkaniu, żeby dojść do tych drugich tylnych drzwi i tam prawdopodobnie zapakowali ciało Jasona do samochodu, żeby wywieźć je do tego wąwozu, w którym je podpalili. Juliana miała też przyznać się do tego, że pojechała z Dylanem, żeby pozbyć się ciała Jasona. Hmm. To jaki ona miała w tym interes w ogóle? Wiesz co, nie mam pojęcia naprawdę, jak do tego wszystkiego doszło. To jest jakieś szaleństwo. Jeszcze zaraz przejdę do, do Shona, bo tak jak rozumiem, Dylan został skazany pierwszy i właśnie on też um, został skazany w listopadzie 2016 roku na 35 lat. Potem była Juliana, no ale Juliana była nieletnia i to mocno, bo miała 16 lat. Mhm. A na końcu był Sean, który miał 19 lat. I teraz, jeżeli chodzi o Shona, to on na początku, tak jak wcześniej mówiłam, twierdził, że on to w ogóle spał i nie wiedział, że ktoś kogoś zabił u niego w mieszkaniu, a potem zobaczył krew i tak się przestraszył, że poszedł spać. No i to okazało się być kłamstwem, o dziwo, hmm. ponieważ policja dotarła do świadków, którzy zostali poproszeni przez Shona o kanister z benzyną tamtej nocy. A co więcej, też miał się znaleźć świadek, który został poproszony, żeby pożyczyć od swojej matki um, maszynę do czyszczenia dywanów, którą również znaleziono w tym mieszkaniu. Mhm. Bardzo dziwna sprawa. Już szczerze mówiąc nie pamiętam, kto od, chciał tą maszynę wy, pożyczyć, no ale widać mniej więcej, jak bardzo zacierali ślady, jak byli ostrożni sprawcy. No więc Juliana została skazana, ona miała nazwisko Sala, Juliana Sala, została skazana na nadzór kuratorski do 21 roku życia i oczywiście miała też uczęszczać na jakieś zajęcia. Sean w końcu przyznał się, że przebudził się tam nad ranem tego 19 maja i pomógł posprzątać, a Dylan miał mu powiedzieć, że wie, że dorwał się do Jasona. E, oczywiście, jak wyczytałam w jednym z artykułów, e, obrońca Shona mówił, że o, że znalazł się w takiej sytuacji, no i Sean tam na koniec e, przepraszał, oczywiście mówił, że nikt nie zasługuje na coś takiego, a już na pewno nie Jason, ale nie pomogło mu to specjalnie, chociaż i tak dostał krótką karę, ponieważ e, został skazany na 41 miesięcy więzienia. Hmm. No to mało. Także szczerze mówiąc, mam wrażenie, że im wszystkim się dosyć upiekło, no poza Dylanem, no bo on dostał 35 lat. A najgorsze jest to, że też ta, ta siostra też znała kilka z tych osób zamieszanych w tą sprawę. Ona się w tym programie wypowiadała na przykład właśnie o tej Julianie, bo znała ją ze szkoły. One razem do szkoły chodziły właśnie. Któregoś z tych kolegów też znała i mówiła o nim. Inna koleżanka Jasona, która też trzymała się z tymi ludźmi, chyba pracowała z Jasonem bodajże, mówiła, że wiesz, a Sean to zawsze taki uśmiechnięty i pomocny. Dylan to jakiś tam, w sensie, no... Mhm. Nikt chyba się nie spodziewał, że, że coś takiego zrobią. I co? I mamy dwie opcje. Albo, że pokłócili się, że ktoś komuś ukradł tablet, albo, że Dylan chciał przejąć samochód. No jakiś naprawdę absurd. No może faktycznie bardziej chodziło o narkotyki, bo to trochę nie ma sensu. No tak, wiedziałam, że wspominali o metamfetaminie, ale może któryś z nich był pod wpływem no narkotyków? No nie mam pojęcia, naprawdę. I tak naprawdę nigdy się nie dowiemy, wiesz, tak kręcili i domyślam się, że ta ostateczna wersja, która, którą przedstawiali przy skazaniu, pewnie ma coś wspólnego z rzeczywistością. Ale jak to faktycznie wyglądało, no... No dobrze, no to teraz jestem ciekawa, co ty dla nas przygotowałaś. Hej Karolina! Co ostatnio oglądałaś ciekawego na platformach streamingowych? Bo ja nie mogę nic znaleźć. 
A widzisz, to może powinnaś skorzystać z Surfshark VPN i sprawdzić, co jest dostępne na platformach w innych krajach. Surfshark VPN? A co to takiego? VPN zapewnia bezpieczeństwo i prywatność, ukrywając wszystko, co robisz online. Możesz pobrać go na swój komputer, a nawet telefon, żeby zawsze korzystać z prywatnego połączenia. A co najważniejsze, VPN ukrywa Twoją prawdziwą lokalizację, przez co nie jesteś śledzona i korzystasz z internetu bez żadnych ograniczeń. No dobra, brzmi fajnie, ale co to ma wspólnego z serialami? A to, że za pomocą jednego kliknięcia możesz przenieść się do dowolnego miejsca na świecie i sprawdzić bibliotekę filmów i seriali dostępnych tylko tam. O, świetnie! Koniecznie muszę spróbować. Zabezpiecz swoją prywatność dzięki Surfshark. Wpisz kod promocyjny zbrodnia i zyskaj dodatkowe 3 miesiące za darmo na surfshark.deals ukośnik zbrodnia. Gwarancja zwrotu pieniędzy przez 30 dni. Możesz wypróbować bez ryzyka. Ja dzisiaj opowiem historię małżeństwa Lindy i Davida Brown, którzy mieszkali w Garden Grove w Kalifornii pod koniec lat 70. David nie skończył szkoły ani żadnych studiów, ale osiągnął niesamowity sukces. Pracował najpierw jako konsultant dla firmy komputerowej, a później założył własny biznes i opracował proces odzyskiwania danych z uszkodzonych systemów. Jego biznes cieszył się ogromnym powodzeniem. Zarabiał rocznie ponad 170 tysięcy dolarów. Pisano nawet o nim w magazynie Computer World. Współpracował z siłami powietrznymi i wielkimi korporacjami. Nie był zbytnio urodziwy, ale nadrabiał pewnością siebie i charyzmą. Bardzo lubił podrywać młodsze od siebie kobiety. A właściwie co dziewczyny. Zanim poznał Lindę, miał już za sobą kilka nieudanych związków i miał też córkę, która nazywała się Cinnamon. Znał... Naprawdę? Tak. Cute. Znał rodzinę Lindy z sąsiedztwa. Linda była jedną z jedynaściorga rodzeństwa. Jej matka ledwo wiązała koniec z końcem. Matka Lindy miała kilka córek, a David chętnie się z nimi zaprzyjaźnił. Prosił je o pomoc, na przykład w sprzątaniu, za drobne wynagrodzenie. No i David najpierw spotykał się z Pam, starszą siostrą Lindy, która była od niego młodsza o niespełna 10 lat i to było kiedy on miał 20 parę lat. Później przerzucił się właśnie na Lindę i kiedy Linda miała 17 lat, to było w 79 roku, wzięli ślub w Las Vegas i Linda musiała uzyskać podpis swojej mamy, żeby go poślubić, no bo była nieletnia. Mieli trochę problemów w związku, z tego co rozumiem to zdążyli się rozwieść. David wziął ślub z kimś innym w międzyczasie, ale potem znowu się zeszli z Lindą. No, dziwna sprawa. W każdym razie przeprowadzili się do pięknego domu w Garden Grove w Kalifornii, no i wszystko było super. Linda cały czas była w kontakcie ze swoją rodziną i dowiedziała się, że jej młodsza siostra Patty ma problemy, no i zgodziła się przyjąć ją pod swój dach. Ich matka była alkoholiczką i jak się później okazało, brat molestował Patty seksualnie, więc jedynastoletnia Patty była szczęśliwa, że może zostawić swoje problemy za sobą, przeprowadzić się do siostry i do jej męża, no i zacząć na nowo. No nie, boję się, w jaką stronę to idzie. W domu Davida i Lindy miała swój własny pokój, dostała nowe ubrania, nowe książki, była im mega wdzięczna a zwłaszcza była wdzięczna Davidowi, który to wszystko finansował. I żyli niczym szczęśliwa rodzina, aż dołączyła do nich Cinnamon, czyli córka Davida z poprzedniego małżeństwa. Dziewczyna nie dogadywała się ze swoją matką, nie mogła poradzić sobie z rozstaniem rodziców, podobno nawet często rozmawiała sama ze sobą, matka nie mogła sobie z nią poradzić, a ta dziewczyna była wpatrzona w swojego ojca, no i chciała zamieszkać z nim, więc w wieku... 12 lat zamieszkała z Davidem, Lindą i Patty. W międzyczasie Linda zaszła w ciążę, urodziła im się córeczka, którą nazwali Crystal i tak dochodzimy do 19 marca 1985 roku, bo w środku nocy policja w Garden Grove otrzymała telefon od Davida Browna. Mężczyzna znalazł swoją żonę Lindę martwą w łóżku z dwoma ranami postrzałowymi. 
Kiedy policja przyjeżdża do domu, zastaje Davida w ciężkim stanie, jest zdruzgotany, nie jest w stanie w ogóle wejść do domu, żeby zobaczyć ciało Lindy. No, widać, że jest bardzo poruszony. David zeznał, że wcześniej tego wieczora wyszedł z domu na przejażdżkę, bo nie mógł zasnąć, cierpiał na bezsenność, no i był też poddenerwowany, bo jego żona i córka się ciągle kłóciły. I Linda została dwukrotnie postrzelona w brzuch z bliskiej odległości, została przewieziona do szpitala, gdzie właściwie chwilę później stwierdzono zgon. Kilka godzin po całym tym zdarzeniu policja znalazła Cinnamon, która leżała w psiej budzie na podwórku za domem, we własnych wymiocinach i odchodach. I obok niej leżał liścik, w którym było napisane Drogi Boże, proszę wybacz mi, nie chciałam jej skrzywdzić. Więc wyglądało to jak próba samobójcza, no i też przyznanie się do winy. Po badaniu okazało się, że Cinnamon przedawkowała leki na receptę i gdyby nie te wymioty, no to po prostu by umarła. David i Patty zeznali, że Linda i Cinnamon się kłóciły tego wieczoru i że było między nimi napięcie już od dłuższego czasu. Cinnamon nie akceptowała swojej macochy, więc no generalnie był to dobry motyw do tego morderstwa. Zbyt gładko to wszystko idzie. Hmm. Cinnamon najpierw przyznała się do popełnienia morderstwa, a później stwierdziła, że jednak nie, że ona nic nie pamięta. Ostatecznie Cinnamon została postawiona przed sądem i oskarżona o morderstwo Lindy. Wtedy ona miała 14 lat, nie przyznała się do winy, a jej obrona wnioskowała, że w momencie popełnienia przestępstwa była niepoczytalna. Aha, czyli obrona też założyła, że ona to zrobiła. Tak, tak. Prokuratura twierdziła, że było to morderstwo z zimną krwią. Twierdzili, że Cinnamon chciała zabić Lindę, ponieważ kobieta groziła jej wyrzuceniem z domu, że ogólnie się nie dogadywały i często się kłóciły. Ojciec Cinnamon zeznawał przeciwko niej podczas procesu. Twierdził, że Cinnamon była w trudnym stanie psychicznym w tygodniach poprzedzających morderstwo, że podobno nawet mówiła o samobójstwie. A dodatkowo dzień przed morderstwem Lindy, David uczył Cinnamon, jak strzelać z pistoletu. Babcia Cinnamon zeznała, że dziewczyna miała wielu wymyślonych przyjaciół, że rozmawiała sama ze sobą, że żyła w swoim świecie. Ciężko radziła sobie z rozwodem rodziców i z tym, że jej ojciec miał nową rodzinę. Była przygnębiona, była też takim powiedzmy, humorzastym dzieckiem. Która czternastolatka nie jest. Jej matka zeznała, że jakoś tydzień przed morderstwem Cinnamon zadzwoniła do niej i mówiła, że czuje się jakby wariowała, przez to, że wszyscy w domu się kłócą. Jak wspominałam wcześniej, obrona wniosła o niepoczytalność, ale nie pomogło im to za bardzo, bo mimo młodego wieku Cinnamon została uznana za winną morderstwa pierwszego stopnia, i skazana na 27 lat więzienia stanowego, ale ze względu na wiek została najpierw umieszczona w California Youth Authority, czyli w takim ośrodku dla nieletnich, a właściwie jak sprawdziłam to, to już ta instytucja nie istnieje, bo została zamknięta i że właśnie to było dosłownie więzienie dla nieletnich, czyli tam warunki musiały być takie no dość ciężkie. Detektywi pracujący nad tą sprawą mieli przeczucie, że nie dowiedzieli się wszystkiego, co zaszło tamtej nocy, jednak Cinnamon początkowo się przyznała, została uznana za winną, wsadzona do więzienia, więc za bardzo nie było nic więcej tutaj do zrobienia, no ale trzymali rękę na pulsie. Po śmierci Lindy David otrzymał wysokie odszkodowanie, ponieważ miała wykupionych wiele polis, w czterech różnych firmach ubezpieczeniowych ogólnie Davidowi udało się uzyskać ponad 800 tysięcy dolarów z tytułu śmierci żony. No i co on zrobił z tymi pieniędzmi? W 86 roku potajemnie, teraz uważaj, wziął ślub z Patty, czyli młodszą siostrą Lindy. Widziałam. W ciągu pięciu miesięcy od morderstwa Lindy David kupił dom, o wartości 350 tysięcy dolarów w Anaheim, gdzie mieszkał z Patty 
I tam na podjeździe przed tym domem stały trzy nowe samochody i kamper. Więc po prostu rozwalali wszystkie te pieniądze. Żyli razem, znowu z nieletnią dziewczyną. W przeciągu roku David i Patty spodziewali się dziecka. A Cinnamon nie wiedziała w ogóle o tym, że oni są w związku, że spodziewałam się dziecka, nic takiego, bo oni to utrzymywali przed nią w tajemnicy. Jej ojciec obiecywał, że będzie ją odwiedzać w więzieniu i że zrobi wszystko, żeby ją uwolnić, ale jego obietnice oczywiście spełzły na niczym, bo odwiedzał ją bardzo rzadko, nie zrobił nic w kwestii apelacji i ona po prostu siedziała w tym ośrodku, czekała, że tato przyjdzie i ją uratuje, ale nic takiego się nie wydarzyło. No, nie mogę powiedzieć, że jestem zdziwiona, zwłaszcza jak ojciec tak bardzo miło zaoferował informację, że akurat dzień przed tym, jak od strzałów zginęła jego żona, uczył córkę strzelać. Mhm. Ciekawe. No i przez trzy lata Cinnamon grzecznie siedziała w zamknięciu i kiedy odwiedzał ją detektyw, żeby zapytać, czy może coś jej się przypomniało, no to ona cały czas twierdziła, że nic więcej nie pamięta i nie chciała zmienić swojej wersji wydarzeń. Jednak któregoś dnia Cinnamon dowiedziała się, że jej ojciec poślubił Patty, że żyją pełnią życia, wydając pieniądze z ubezpieczenia, kiedy ona siedzi w zamknięciu. No i mało tego, że jeszcze mają razem dziecko. Bo oni do tej pory kłamali, wykorzystywali ją i ona dowiedziała się, że Patty jest w ciąży, ale oni wymyślili jakąś historię, że ma dziecko z jakimś innym facetem. No i kiedy ona się o tym wszystkim dowiedziała, no to postanowiła powiedzieć prawdę. Cinnamon postanowiła współpracować z prokuraturą i zdobyć dowody na to, że to jej ojciec zmusił ją do zamordowania Lindy. No bo co tak naprawdę się stało według Cinnamon? Przez dwa lata przed śmiercią Lindy David prał mózg Cinnamon i Patty, żeby obrócić je przeciwko Lindzie. Twierdził, że Linda i jej brat chcą go zamordować, żeby przejąć jego firmę, a że te dziewczynki, Cinnamon i Patty, były bardzo młode i zmanipulowane. Były też bardzo zżyte z Davidem, więc nie chciały, żeby coś złego mu się stało. David twierdził, że muszą pozbyć się Lindy, żeby go uratować. Twierdził, że sam nie ma odwagi popełnić tego morderstwa, dlatego próbował tak naprawdę którą się z nich nakłonić do tego, żeby zrobiła to za niego. No, Cinnamon można wywnioskować, że miała zaburzenia psychiczne. Nie miała za bardzo silnej relacji z Lindą, no bo to była dla niej obca kobieta. Za to była bardzo wpatrzona w swojego ojca. Dlatego była dla niego idealną kandydatką na morderczynię. Podobno David mówił jej, jeżeli mnie kochasz, to zrobisz to dla mnie. To za potwór. I Przekonał ją, że ze względu na jej młody wiek nie pójdzie do więzienia za morderstwo. Twierdził, że jak ona to zrobi i jeszcze zostawi ten liścik i zrobi tą próbę samobójczą, to oni na pewno ją wyślą tylko do szpitala na leczenie psychiatryczne. No i jak to leczenie skończy, no to szybko wróci do domu i będą żyć razem długo i szczęśliwie, nie? Dlatego ona była bardzo zdziwiona, kiedy na swoim procesie usłyszała wyrok 27 lat pozbawienia wolności, bo tak jakby no oni nie tak się umawiali. Zresztą przecież ona była dzieckiem, no to... No. No ale jaką rolę odegrała w tym wszystkim Patty? Tego dowiadujemy się później, bo Cinnamon nie była pewna co do ich relacji, chociaż miała swoje podejrzenia. Ale kiedy Patty trafiła do domu Lindy i Davida, oni oczywiście przyjęli ją z otwartymi ramionami, a w szczególności David. Patty, jak mówiłam wcześniej, była molestowana seksualnie przez swojego brata, więc można powiedzieć, że od małego miała zaburzoną relację z mężczyznami, z którymi mieszkała. No i David to wykorzystał. I niedługo po tym, jak zamieszkała z nimi, to zaczął ją po prostu wykorzystywać seksualnie, ale zmanipulował ją w taki sposób, że ona jakby myślała, że się w nim zakochała. Przychodził do niej, kiedy Linda brała prysznic albo wychodziła z domu na zakupy. Z czasem wypracował sobie taką relację z Patty, że ona stała się zazdrosna o Lindę, czyli o swoją siostrę. Pewnie o to mu chodziło, prawda? Obiecywał jej, że będą razem, kiedy tylko pozbędą się Lindy. 
No i Patty zaczęła wierzyć w to, że Linda stoi na drodze jej szczęśliwego życia u boku Davida. Więc zaczęła nienawidzić swoją siostrę i też obudziła się w niej po prostu taka chęć zamordowania jej. Więc to morderstwo planowali we trójkę już od dłuższego czasu. I 19 marca po północy David obudził Cinnamon i Patty i powiedział, że teraz jest czas, żeby to w końcu zrobić. David wręczył Cinnamon broń i mieszankę leków, poinstruował ją, jak ma to wszystko zażyć i to również David wymyślił, żeby Cinnamon napisała list pożegnalny, no bo właśnie według niego mm, dzięki temu miała otrzymać łagodniejszą karę. Następnie David wyszedł z domu, żeby zapewnić sobie alibi, Pojechał do sklepu spożywczego, specjalnie rozmawiał ze sprzedawcą, żeby ten go zapamiętał. Kupił jakiś w ogóle komiks wtedy, jakieś przekąski. Odczekał odpowiednio długo, no i wrócił do domu z gotowym alibi. Kiedy był pewny, że Linda nie żyje, to zadzwonił na policję i powiedział funkcjonariuszom, że wyszedł z domu, bo właśnie nie mógł znieść kłótni między Lindą a Cinnamon. A tak naprawdę to Cinnamon z bronią w ręku stanęła nad śpiącą Lindą i wystrzeliła z broni raz, używając właśnie poduszki do stłumienia dźwięku, a obok niej stała Patty z ośmiomiesięczną krystal na rękach i instruowała Cinnamon co i jak ma zrobić, a nawet załadowała broń wcześniej i podała ją do ręki Cinnamon, żeby ona to zrobiła. Ale jeden strzał nie wystarczył, bo Linda... Jeszcze wydawała z siebie jakieś jęki mhm. i w tym czasie też dziecko zaczęło płakać, więc Cinnamon musiała oddać drugi strzał, który już był śmiertelny. Po co one tą krystal tam zabrały jeszcze? No przecież... No nie wiem. Dziwne, że zaczęła płakać przy wystrzałach. Boże, co za dramat. Detektywi uwierzyli w wersję wydarzeń Cinnamon, ale potrzebowali dowodów, że to David zaplanował to morderstwo, no bo póki co to było tylko to, co ona powiedziała. Więc w sierpniu 1988 roku Cinnamon zaczęła potajemnie nosić podsłuch podczas y, wizyt y, z ojcem. No i bardzo szybko udało się jakby podpuścić Davida do tego, żeby powiedział coś obciążającego, bo w trakcie rozmowy przyznał, że podał Cinnamon te narkotyki w noc morderstwa Lindy, bo Cinnamon tak jakby narzekała do niego, że dlaczego ona jest w więzieniu, dlaczego Patty nie jest i tak dalej, więc jakby w ten sposób pociągnęła go za język. I wtedy David powiedział, że nie może powiedzieć prawdy o tym, co wydarzyło się tamtej nocy, bo on by nie przeżył w więzieniu, bo miał różne problemy zdrowotne, bo on tam miał chyba nadciśnienie i jeszcze jakieś tam inne komplikacje zdrowotne, no i faktycznie nie był w dobrej formie. No ale znowu mówił to, żeby zmanipulować y, tą dziewczynę, że o, taki biedny tatuś, no to ja wezmę winę na siebie, no nie? Ale obiecał Cinnamon, że przekona Patty, żeby Patty przyznała się do morderstwa, i że to ona zajmie miejsce Cinnamon w więzieniu, a Cinnamon będzie mogła wyjść. Więc tak jakby mieli na nagraniu jego przyznanie się do planowania tego wszystkiego. Kilka dni później też Patty spotkała się z Cinnamon, przyszła do niej w odwiedziny i znowu Cinnamon miała ten podsłuch na sobie. No i wtedy Patty w trakcie tej rozmowy obiecała, że zamieni się z nią miejscami. Opowiadała jej różne kłamstwa, tylko po to, żeby właśnie uspokoić Cinnamon, żeby ona przypadkiem nie zaczęła gadać. Też próbowała ją zmanipulować, nawiązując do jej problemów psychicznych. I żeby się zabezpieczyć, to też przypomniała Cinnamon o tym, że pamiętaj, żeby dalej mówić, że nic nie pamiętasz. No nie? Coś takiego. Więc też znowu mieli dowód na to, że Patty była w to wszystko zamieszana. No i dzięki temu David i Patty zostali aresztowani kilka tygodni później. No i kiedy David był przesłuchiwany przez policję, to oczywiście wszystkiemu zaprzeczył i próbował znowu obciążyć e, tym razem Patty, bo powiedział e, śledczym, że boi się Patty, bo to ona zabiła Lindę 
Twierdził, że nie rozmawiał tamtego wieczoru z Patty ani z Cinnamon na temat morderstwa Lindy i że wcale nie podał córce narkotyków i też zaprzeczył temu, że miał jakikolwiek związek z Patty. No to ciekawe, że już okay. miał z nią ślub i dziecko. Ale kiedy śledczy przedstawili mu nagranie rozmowy, no to wtedy zupełnie zmienił swoją śpiewkę. Przyznał się do niektórych elementów tej historii Cinnamon, ale w dalszym ciągu próbował całą winę zwalić na Patty i na Cinnamon. Mhm. W międzyczasie Patty zaczęła współpracować z prokuraturą i zgodziła się zeznawać przeciwko Davidowi. David był zatrzymany w więzieniu w Orange County przed swoim procesem, ale był na tyle bezczelny, że w więzieniu chciał znowu wykpić się ze wszystkich go, bo miał jakiegoś tam kolegę z celi obok, któremu zaoferował pół miliona dolarów za zamordowanie Patty i dwóch członków biura prokuratora, bo twierdził, że opóźni to jego proces i będzie miał dzięki temu większe szanse. Ale oczywiście ten współwięzień spotkał się z prokuraturą, bo chciał iść z nimi na współpracę i chciał Davida wkopać. No, widać więzień był mądrzejszy niż David. No i znowu ten współwięzień też miał założony podsłuch i też ym, jego rozmowa z Davidem została nagrana, więc mieli kolejne dowody na to, żeby Davida obciążyć, tym razem za jeszcze inne tak naprawdę przestępstwa. A dodatkowo ten mężczyzna właśnie w trakcie tej rozmowy powiedział, że te morderstwa są już załatwione, że on to zrobił. W ogóle dostał pieniądze od Davida, a tak właściwie to Davida brat przekazał temu facetowi pieniądze, więc... To jeszcze jakby, brat był w to za... No, okay. Więc jakby to wszystko już daleko zaszło. No i na tą informację, że te wszystkie trzy osoby nie żyją, w tym Patty, czyli jego nowa ukochana... Matka jego dziecka. Powiedział, że wspaniale, jesteś dobrym człowiekiem. I oni to mieli nagrane, więc no spoko. No David brzmi jak szaleniec. Więc jego proces odbył się w 90 roku. No mieli tam sporo dowodów. Dodatkowo Cinnamon zeznawała, Patty też zeznawała. No i obie dziewczyny powiedziały, że to David zaplanował morderstwo Lindy. Cinnamon zeznała, że zamordowała Lindę, ponieważ bezgranicznie ufała swojemu ojcu, bardzo go kochała i nie była w stanie uwierzyć, żeby on miał w ogóle jakiekolwiek złe intencje, żeby mógł jej kłamać albo żeby ch chciał zrobić coś na jej niekorzyść, jakby jej mhm. się to wtedy w głowie nie mieściło. No, zrozumiałe. No i przede wszystkim zrobiła to, żeby go nie stracić, no bo też on tak to wszystko przedstawił, że faktycznie to Linda była tym wielkim zagrożeniem, prawda? No tak. Patty zeznała, że wkrótce po tym, jak wprowadziła się do domu Davida i Lindy, no to David zaczął ją wykorzystywać seksualnie i ta dziewczyna no naprawdę była tak zmasakrowana przez to swoje życie, że ona powiedziała, że ona myślała, że to jest normalne zachowanie. Wiesz, przez to, co działo się u niej w domu, poszła do nowego domu i no myślała, że tak się po prostu robi, nie? Dlatego to jest okropne, w jaki sposób on ją wykorzystał. No i też David właśnie był dla niej wszystkim, no bo był głową rodziny, to on jej zapewniał byt, dodatkowo miała z nim tą chorą relację, no ale ona nie wiedziała, że jest coś w tym złego. No więc dlatego bardzo łatwo też zmanipulował ją. Jak w zasadzie sądzić taką osobę, która ma kompletnie jakiś zakrzywiony obraz tego, jak wyglądają relacje, co można, czego nie można? No, nie wiem. Do tych wszystkich dowodów oczywiście doszły polisy ubezpieczeniowe, które David wykupił przed śmiercią Lindy. To, że w więzieniu kombinował, że chciał zlecić kolejne morderstwa, no to wszystko wskazywało na jego winę. Więc David został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Dodatkowo też skazano go za konspirację w celu popełnienia morderstwa, nakłanianie do popełnienia morderstwa, też do krzywoprzysięstwa, podżegania do krzywoprzysięstwa. No, tych paragrafów na niego znaleźli sporo. I ostatecznie zmarł w więzieniu w 2014 roku. 
Jeżeli chodzi o Patty, to jej sprawa trafiła do sądu dla nieletnich, bo współpracowała z prokuraturą i miała 17 lat, kiedy doszło do morderstwa. No i ona została skazana na 4 lata w zakładzie poprawczym. No więc myślę, że ją też potraktowali w miarę ulgowo właśnie przez to, co mówiłaś. A jeżeli chodzi o Cinnamon, to ona odsiedziała 7 lat swojego wyroku. W zamknięciu skończyła liceum i otrzymała wyższe wykształcenie. No i została warunkowo zwolniona w roku 92. No i być może udało jej się ułożyć życie na nowo, ale, ale nie wiem, bo domyślam się, że nie występuje pod swoim imieniem i nazwiskiem, bo ta sprawa była dość popularna w tamtym czasie. Też ta Anne Rule znana z, też ze swojej relacji z Tadem Bandem i, i tak dalej, to ona chyba też na temat tej sprawy napisała książkę. Były też jakieś programy telewizyjne i inne, więc no myślę, że jej, zwłaszcza, że ma takie charakterystyczne imię Cinnamon, to, mhm. to na pewno by nie mogła jakoś normalnie żyć, prawda? Znana jako czternastoletnia morderczyni. No także paskudny typ. Paskudny. No. A najgorsze, że um, ciężko rozpoznać od razu, prawda, że ktoś taki jest, no straszny, ale też wiedział kogoś sobie obierać na ofiary, no samo to, że spotykał się, przepraszam, z kilkoma siostrami, które zatrudniał y, u siebie, bo były w kiepskiej sytuacji finansowej, no nie, no to jakiś koszmar po prostu. No ale to właśnie tak widzisz, Specjalnie, no. no. O to chodzi, że najłatwiej jest wykorzystać osoby, które już są na tej przegranej pozycji, mm-hmm już mają złe doświadczenia no i wtedy właśnie najłatwiej takie osoby zmanipulować, no i to nieraz słyszałyśmy już takie historie no dobrze dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku do usłyszenia